Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum diesjährigen Deutschen Derivatetag heiße ich Sie im Namen von Vorstand und Geschäftsführung ganz herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind und wir freuen uns über zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, von den Aufsichtsbehörden, Verbänden und Medien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, neben den unvermeidlichen Regulierungsfragen, die unsere Branche und unser Verband in Atem halten, möchte ich heute Ihre Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, das, wie ich finde, eine größere Bedeutung hat als allgemein angenommen, nämlich die Wertpapierkultur in Deutschland. Die Wertpapierkultur in Deutschland spielt nicht nur eine wichtige Rolle für den Wohlstand des Einzelnen. Sie ist auch für die Vermögensverteilung in unserer Gesellschaft ausschlaggebend. Und hier gibt es erste Warnsignale. So hat die OSZE und nicht nur sie, sondern ich denke da auch gerade an Veröffentlichungen des IMF oder auch des DIW vor kurzem Studien veröffentlicht, na, der die Vermögensunterschiede, also nicht die Einkommensunterschiede, sondern die Vermögensunterschiede in Deutschland größer werden. Wenn die Legitimation unser Demo, unseres demokratischen Rechtsstaats und unserer marktwirtschaftlichen Ordnung und damit die Stabilität unseres gesamten Gesellschaftssystems nicht gefährdet werden sollen, müssen wir darauf achten, dass die Einkommens- und Vermögensunterschiede nicht so groß werden, dass sie unser demokratisches und marktwirtschaftliches System delegitimieren. Die Stärke unserer Gesellschaft, gerade auch nach dem Krieg, zeigte sich darin, dass die Vermögensunterschiede gering waren und Einkommensunterschiede als weitgehend gerecht angesehen wurden. Also, um nicht missverstanden zu werden, Chancengerechtigkeit und Leistungswettbewerb sind konstituierende Merkmale unserer Ordnung. Dies zusammen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und Leistungen aller führt zu unterschiedlichen Ergebnissen und zu unterschiedlichen Einkommen und auch zu unterschiedlichen Vermögen. Ohne diese Unterschiede wäre eine Marktwirtschaft und eine freiheitliche Gesellschaft nicht denkbar. Das kommunistische Ideal der absoluten und das sozialistische Ideal der weitgehenden Gleichheit äh, kann sicher kein Ziel einer liberalen Demokratie sein. Aber wir müssen aufpassen, dass, der, dass, sich der, Sozial, dass der soziale Ausgleich, der gerade für unsere soziale Marktwirtschaft kennzeichnend ist, funktioniert. Vermögens- und Einkommensunterschiede sind wichtig und richtig. Sie dürfen aber nicht ein Maß erreichen, das von der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird. Für die Vermögen in Deutschland spielen neben Immobilien und Lebensversicherungen insbesondere Wertpapiere eine ganz zentrale Rolle. Mit einem beim Blick in die Statistik stellen wir fest, dass man mit Wertpapieren mittel- und langfristig trotz aller Schwankungen Vermögen aufbaut. Aber hier investieren vor allem Bezieher höherer Einkommen, während gerade die unteren und mittleren Einkommensbezieher ihre Sparnisse lieber auf Girokonten oder Tagesgeldkonten parken oder Bankeinlagen mit einer Verzinsung nahe Null akzeptieren. Die Konsequenz, die Schere der Vermögensverteilung öffnet sich weiter. Die politischen Entscheider, die Journalisten sowie alle, die an der politischen Meinungsbildung mitwirken, sollten eigentlich ein Interesse daran haben, dass diese Ungleichheit nicht größer wird. Insofern halte ich die Förderung der Wertpapierkultur in Deutschland für ein wichtiges politisches Anliegen. Sie gehört endlich auf die Tagesordnung der Politik. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Eigentlich müsste sie ja auch ein zentrales Projekt aller Linken in Deutschland sein. Aller Linken, die sich die Gleichheit auf die Fahnen geschrieben haben und die diesen Grundwert in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Entfaltung bringen wollen. Allerdings müssen wir feststellen, 
dass die Förderung der Wertpapierkultur bei keiner der im Bundestag vertretenen Parteien ein wichtiges Thema zu sein scheint. Und was noch schlimmer ist aus meiner Sicht, die wenigen, die sich jetzt nun um Fragen der Vermögensbildung kümmern, agieren mit Blick auf das Ergebnis vielfach kontraproduktiv, wenn sie dabei gleichzeitig die Sicherheit wie eine Monstranz vor sich hertragen. Also niemand will hier allzu großen Risiken oder gar der Zockerei das Wort reden. Aber das Beschwören der absoluten Sicherheit durch viele Politiker, Anlegerschützer und auch Journalisten führt letztlich in die Sackgasse. Auch die Anleger von Zertifikaten oder der Zertifikatebranche setzen im Übrigen ja nicht auf volles Risiko. Etwa 90 Prozent der Zertifikate, die derzeit in den Depots der Privatanleger liegen, haben, das wird manche von Ihnen überraschen, ein geringeres Risiko als Aktien. Doch auch eines muss natürlich klar sein. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld lassen sich vernünftige Renditen im einstelligen Bereich nur erwirtschaften, wenn man bereit ist, auch kleinere Risiken einzugehen. Keine anderen Wertpapiere sind im Übrigen so flexibel wie Zertifikate. Jeder Anleger kann entsprechend seiner Risikoneigung, seiner Renditeerwartung das für ihn passende Zertifikat erwerben. Aber es geht mir hier nicht nur um Zertifikate. Wichtig ist, dass die Deutschen überhaupt wieder mehr in Wertpapiere investieren. Seien es nun Aktien, Anleihen, Fonds und natürlich auch Zertifikate. Aber warum tun sich die Deutschen eigentlich so schwer mit der Wertpapieranlage? Ich denke, dafür gibt es eine ganze Reihe, ein ganz, ganzes Bündel für Gründen, die fast alle miteinander zusammenhängen. Die falsche Weichenstellung beginnt schon sehr früh in der Schule. So lernen Schüler sehr viele Dinge, die sicherlich interessant sind. Werden ihnen aber auch wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt? In den meisten Fällen heißt es hier leider Fehlanzeige. Es ist sicherlich interessant zu wissen, wie sich Regenwürmer vermehren, wie das Innere einer Tulpenzwiebel aussieht oder wo die Römer in Gallien gekämpft haben. Ich halte es aber für mindestens so wichtig, wenn die Schüler lernen, wie die soziale Marktwirtschaft funktioniert und welche Prinzipien für unsere marktwirtschaftliche Grundordnung unabdingbar sind. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere von Ihnen, es ging ja durch die Presse, an den Tweet einer Schülerin aus NRW, die schrieb, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in vier Sprachen. Deshalb unsere Forderung, ein eigenes Schulfach Wirtschaft würde hier schon etwas Abhilfe schaffen. Seine Einführung ist eine wichtige und richtige Forderung, die auch von anderen Wirtschaftsverbänden gestellt wird. Allerdings tun, stellen sich die meisten Kultusministerien hier noch taub. Aber es geht hier nicht nur um die Vermittlung von Fakten. Schule hat eine Vorbildfunktion und prägt auch Einstellungen. Und auch hier liegt, wie ich meine, vieles im Argen. Welche Berufsperspektiven werden den Schülern aufgezeigt? wird deutlich, dass neben dem Angestellten- und Beamtendasein die Selbstständigkeit eine interessante Option sein könnte. Die Schulbücher beschreiben vielfach das Gegenteil. So gibt es immer noch Beispiele, wo Unternehmer als feiste Kapitalisten karikiert werden und kein Schüler wird darauf sagen, toll, das will ich auch werden. Nun, liegt es ja in der Natur das Risiko, dass es eintreten kann. An diesen Gedanken, so mein Eindruck, können sich viele Deutsche nur schwer gewöhnen. Aber zum marktwirtschaftlichen Prinzip des Trial and Error gehört eben auch das Scheitern. Aber haben wir in Deutschland eine Kultur des Scheiterns? Eine Kultur des Scheiterns, wie sie beispielsweise in den USA gang und gäbe ist? Sicherlich nicht. Als ehemaliger Start-up-Gründer weiß ich, wovon ich spreche. Wer in Deutschland ein Unternehmen aufbauen will, braucht schon ein dickes Fell. 
Ist man erfolgreich, braucht der Neid nicht lange auf sich zu warten. Scheitert man, wird man in den Medien ganz subtil oder auch offen als Depp bezeichnet. Aber meine Damen und Herren, es gibt noch eine, eine weitere Entwicklung, die die Bereitschaft schwächt, Neues zu wagen und dabei Risiken einzugehen. Deutschland befindet sich mitten im demografischen Wandel. Deutschland altert. Und eine alternde Gesellschaft ist in aller Regel risikoavers. Die Abneigung, Risiken einzugehen, ist dabei umso größer, je mehr man zu verlieren hat. Bei den Älteren, die über größere Geldvermögen verfügen, ist die Neigung entsprechend gering, auch bei der Kapitalanlage noch irgendwelche Risiken einzugehen. Ziel ist nicht mehr der Vermögenszuwachs, sondern der Vermögenserhalt. Grundsätzlich will ich das nicht kritisieren. Doch mein Eindruck ist, dass es in den meisten Fällen, dass in den meisten Fällen die Risiken überschätzt und die Chancen, sprich die möglichen Renditen, unterschätzt werden. Lassen Sie mich hier wieder den Bogen schlagen zur Wertpapierkultur in Deutschland und zur Frage, wo es politischen Handlungsbedarf gibt. Ich denke, zunächst einmal sollten alle Maßnahmen, die im Namen des Anlegerschutzes ergriffen werden oder ergriffen worden sind, auf den Prüfstand gestellt werden. Dabei sind unter anderem folgende Fragen zu beantworten. Wird der Anleger nicht nur von möglicherweise fragwürdigen Investitionen geschützt oder wird er auch von sinnvollen Investitionen abgehalten? Welches Menschenbild liegt all diesen staatlichen Eingriffen zugrunde? Der mündige Anleger oder der Homo Demenz? Wo gibt es staatliche Eingriffe zum Schutz besonderer Gruppen und wo schränkt der Staat die individuelle Entscheidungs- und Wahlfreiheit unzulässig ein oder wird gar übergriffig? Meine Damen und Herren, es ist ja sicherlich richtig, Informationsasymmetrien abzubauen, damit sich Anleger und Anbieter von Finanzprodukten weitgehend auf Augenhöhe begegnen können. Des Weiteren sind Qualitätsstandards nicht nur Finanz, für Finanzprodukte, sondern auch für die Informationen über diese Finanzprodukte sinnvoll. Und dazu, ich schaue auch auf die BaFin und auch einige andere hier, bedarf es formalisierter Informationspflichten. Aber gestatten Sie mir die Frage, muss es immer wirklich dieser Umfang sein, und darf es auch wirklich keine Ausnahme für Selbstentscheider geben? Hier, sage ich ganz offen, vermisse ich manchmal den Respekt vor den Anlegern und insbesondere vor den Selbstentscheidern. Im Übrigen hilft, also viel hilft ja nicht immer viel. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass mehr Information nicht unbedingt zu mehr Transparenz und Verständlichkeit führt. Generell ist allerdings festzustellen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Verhaltensökonomie in der Politik viel zu wenig Berücksichtigung finden. Politischen Handlungsbedarf gibt es aber auch mit Blick auf die steuerlichen Rahmenbedingungen. Diese müssen anlegerfreundlicher gestalten werden. Meine Damen und Herren, so wie Sie mich kennen, werden Sie jetzt keinen reflexhaften Ruf nach Subventionen hören. Das wäre einfach und wohlfeil und die Nebenwirkungen solcher der Medizin führen in aller Regel zu neuen Krankheitssymptomen, wenngleich ich nicht verhehlen will, dass ich mir eine Unterstützung der Vermögensbildung in bestimmten Grenzen vorstellen könnte. Und auch ein wichtiger Punkt, es muss auch für Mitarbeiter einfacher und attraktiver werden, sich an ihrem Unternehmen zu beteiligen. Meine Damen und Herren, ein Kennzeichen für gute Politik ist es nicht nur, Positives auf den Weg zu bringen, sondern auch Negatives zu unterlassen. Das gilt gerade auch für die Steuerpolitik. Hier werden von den politischen Entscheidern derzeit allerdings Maßnahmen diskutiert, mit denen die Wertpapierkultur nicht gefördert, 
sondern im Gegenteil beschädigt wird. Ich will hier nur zwei Stichworte nennen, die Finanztransaktionssteuer und die Abgeltungssteuer. Die Finanztransaktionssteuer wird eigentlich nur Verlierer haben. Den einheitlichen Binnenmarkt, den Finanzplatz Deutschland, die Banken und nicht zuletzt die Anlegerunternehmen. Wie jede Art von Umsatzsteuer wird die Finanztransaktionssteuer den letzten in der Kette belasten. Das zeigt auch ein Blick auf Italien. Hier sieht jeder Privatanleger auf seiner Wertpapierabrechnung, er muss die Zeche alleine zahlen. Und dabei hat er nun die Finanzmarktkrise nur wirklich nicht verursacht. Nun bin ich ja realistisch genug und erwarte nicht, dass das Projekt Finanztransaktionssteuer gestoppt oder mit einem Begräbnis zweiter Klasse in den Tiefen der EU-Bürokratie versenkt werden kann. Ein Abbruch dieses mehrfach angekündigten Projekts wäre mit einem enormen Gesichtsverlust der politisch Verantwortlichen verbunden. Kommen wir noch mal zu dem zweiten Punkt. Eine zweite kontraproduktive Diskussion gewinnt augenblicklich an Dynamik. Die Ersetzung der pauschalen Abgeltungssteuer durch den persönlichen Einkommensteuersatz. Wenn es nach der SPD gegangen wäre, stünde die Abschaffung der Abgeltungssteuer im jetzigen Koalitionsvertrag. Man braucht hier nicht lange drum herum zu reden. Das Ende der Abgeltungssteuer wäre ein weiterer Sargnagel für die deutsche Wertpapierkultur. Es mag ja für viele Ohren etwas seltsam klingen, aber in manchen Fällen kann in der Politik nichts tun, auch eine Tugend sein. Lassen Sie mich die vier wichtigsten Punkte mit Blick auf die Wertpapierkultur in Deutschland kurz zusammenfassen. Wertpapiere sind und bleiben eine wichtige Säule für den privaten Vermögensaufbau und gerade auch für die Altersvorsorge. Nur wer kontinuierlich in Wertpapiere investiert, wird sein Vermögen mittel- und langfristig mehren. Zweitens, Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern mit Blick auf die Wertpapierkultur ein Entwicklungsland. Ihre Förderung gehört auf die Tagesordnung der Politik. Drittens, wirtschaftliche Grundkenntnisse und eine positive Einstellung zu Marktwirtschaft, unternehmerischen Handeln müssen schon in der Schule vermittelt werden. Hierzu brauchen wir ein eigenes Schulfach Wirtschaft. Und viertens, bei der Regulierung muss ein Umdenken erfolgen. Die Wertpapierberatung muss wieder schlanker werden. Auf die Finanztransaktionssteuer sollte verzichtet und die Abgeltungssteuer beibehalten werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch beim diesjährigen Derivatetag stehen wieder die Finanzmarktregulierung und der Anlegerschutz im Mittelpunkt. Unser Verband hat derzeit alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Regulierungsinitiativen fachlich zu begleiten und dabei ineffektive Maßnahmen zu verhindern, die Banken und Bankkunden mit überflüssigen Kosten belasten. Ich will hier vier Punkte nennen, die für uns in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung sind. Erster Punkt, Regulierungsarbitrage. Regulierungsarbitrage ist eine reale Gefahr für die deutschen Banken und den Finanzstandort Deutschland. Im Deutschen Bundestag wird es in naher Zukunft weniger um nationale, neue nationale Gesetze zur Finanzmarktregulierung gehen, als vielmehr um die Umsetzung europäischer Vorgaben in deutsches Recht. Diese Umsetzung ist nicht unproblematisch. Die Neigung vieler deutscher Beamter ist groß, bei der Formulierung der entsprechenden Gesetzesvorlagen über das Notwendige hinauszugehen und drauf zu satteln. Und da einigen anderen Ländern diese Art von deutscher Gründlichkeit und Perfektion fremd ist, wird der Wettbewerb verzerrt. Das Ergebnis kann jetzt schon in einigen Bereichen beobachtet werden. Glücklicherweise bezieht sich das nicht auf die Zertifikatebranche. Die Banken in anderen Ländern setzen ganz konsequent genau auf diese Regulierungsarbitrage und ziehen damit zusätzliche Geschäfte an. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es auch bei der Kontrolle der nationalen Gesetze ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Hier sind in jedem Fall die deutschen Banken die Gekniffenen. Und hier sind Politik und Aufsicht gefordert. Zweiter Punkt. Die Europaabgeordneten müssen wachsam bleiben. Viele, die eine Regulierungspause von den nationalen und europäischen Abgeordneten fordern, übersehen völlig, dass die Züge mit den großen nationalen und europäischen Regulierungsvorhaben längst aus Berlin und Brüssel abgefahren sind und dass sie jetzt vor der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in Paris und der europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde IOPA in Frankfurt stehen. Als Stichworte seien hier nur genannt die Finanzmarktrichtlinie MIFID II und PRIPS. Für die Europaabgeordneten, die sich, wie Sie vielleicht auch schon gelesen haben, teilweise schon beschweren, dass sie mit Blick auf den Finanzmarkt gesetzgeberisch zu wenig zu tun haben, gibt es hier Handlungsbedarf. Die europäischen Aufsichtsbehörden treffen nämlich abseits vom Europäischen Parlament bei der Ausformulierung der Umsetzungsvorschriften vielfach, mit Entscheiden, vielfach Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen für die Finanzwirtschaft. Diese Entscheidungen entsprechen aber nicht immer unbedingt den Intentionen der Parlamentarier. Ich denke da nur noch an unter anderem die Diskussionen um die Provisionsberatung versus Honorarberatung. Und manche Entscheidungen sind so grundlegend, dass sie eigentlich einer demokratischen Legitimierung bedürfen. Hier müssen die europäischen Abgeordneten aufpassen, dass die demokratischen Entscheidungsprozesse nicht von starken Superbürokratien ausgehöhlt werden. Auch, und das sehe ich, sage ich durchaus mit Optimismus, auch der BaFin kommt hier eine wichtige Rolle zu als Wächter des deutschen Finanzmarkts im doppelten Sinne. Dritter Punkt. Meine Damen und Herren, Sie kennen unser Credo. Selbstregulierung ist in vielen Bereichen die bessere Alternative zu bürokratischen Vorschriften. Das ist und bleibt richtig. Aber wir sind natürlich auch nicht blauäugig. Unsere Selbstregulierung kann die staatliche Regulierungsdampflok nicht aufhalten. Aber wir können mit die Weichen stellen. Die Selbstverpflichtung unserer Branche bietet vielfach eine wichtige Orientierung für die Regulierung, soweit diese auf eigenen Vorgaben bestehen. Und gerade unser Fairnesskodex, mit dem wir auch mit Vergleich mit anderen Branchen und Verbänden weit vorne liegen, nimmt schon viele Regeln vorweg, über die sich die europäischen Aufseher derzeit intensiv Gedanken machen. Uns wird immer wieder zurückgespiegelt, dass wir mit unseren Maßnahmen für mehr Transparenz und Verständlichkeit der Produkte auf dem richtigen Weg sind. Insbesondere die Kostentransparenz der deutschen Zertifikatebranche sei mit dem Ausweis des EIV, also des vom Emittenten geschätzten Werts eines Zertifikats, vorbildlich. Viertens. Jede Regulierung kostet Geld. Aber es kostet Geld, das letztlich der Bankkunde bezahlt. Die politischen Entscheider und Regulierer sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Regulierung nicht nur mit erhöhten Kosten für die Banken verbunden ist. Auch die Finanzprodukte für die Anleger werden dadurch nicht billiger. Gleichzeitig erhöht die Regulierung die Komplexität der bankinternen Abläufe und schafft ein bürokratisches Monstrum bei der anschließenden Anlageberatung. Eine Konsequenz, die wir sehr bedauern, immer mehr Finanzinstitute ziehen sich fast völlig aus dem Wertpapierverkauf zurück. Dabei wissen wir doch alle, wie wichtig die gezielte Ansprache von Beratern ist. Selbstentscheider, die ihre Investitionen selbst in die Hand nehmen, benötigen sie nicht, aber für die meisten anderen Anleger ist dies eine gute Gelegenheit, sich um ihre Finanzen zu kümmern und ihr Geld nachhaltig anzulegen. Auch dieser Punkt darf bei der Förderung der Wertpapieranlage nicht aus den Augen verloren werden. Und auch hier schließt sich jetzt wieder der Kreis zur wert fehlenden Wertpapierkultur in Deutschland. 
Meine Damen und Herren, der heutige Deutsche Derivatetag bietet ein geeignetes Forum, um alle diese Themen zu diskutieren, sowie um Kontakte zu knüpfen oder bereits bestehende Gesprächsfäden wieder aufzunehmen. Dabei gilt eine sinnvolle Regulierung, Produkttransparenz und Anlegerschutz sind und bleiben gemeinsame Anliegen. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders auf unseren ersten Gast. Sicherlich ein Highlight für den, unseren Derivatetag. Jetzt wird nämlich Elisabeth Rögele, die neue Exekutivdirektorin der Wertpapieraufsicht, zu uns sprechen. Liebe Frau Rögele, auch im Namen aller Teilnehmer ein herzliches Willkommen. Viele unserer Mitglieder sehen es ja durchaus mit gemischten Gefühlen, wenn sie direkt von der BaFin angesprochen werden. Aber ich denke, heute Vormittag ist das ganz etwas anderes. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. <lacht> 